എല്ലാവർക്കും ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണം നാം തന്നെ കണ്ടെത്തണം കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിലെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചു അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിച്ചു ആഫ്റ്റർ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ദിവസേനെ വ്യത്യസ്തമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാറുണ്ട് ഇഡ്ഡലിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ലഞ്ചിനോ ചോറ് കഴിക്കാറുണ്ട് വിവിധ തരം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരം ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാറുള്ളത് ആഹാരം നമ്മളെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ കഴിക്കുന്നത് അല്ല ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഫുഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചില ന്യൂട്രിയൻസ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടാവാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആഹാരം കൈ ആഹാരമാക്കുന്ന സസ്യഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടും കഴിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആഹാരമാക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് ഇവ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് മറ്റ് പോഷക ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടി ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിച്ചു ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസിലി സോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഇലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യശരീരത്തിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോല്യൂബിൾ അല്ലാത്ത വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ അല്ലാത്ത അന്നജ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിലാണ് ഇലകളിൽ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ആഹാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കാം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സും ഈ ഒരു ആഹാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ അവരുടെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നജത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെയോ അവരുടെ സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഈ ഒരു അന്നജം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അന്നജം സുക്രോസായി മാറിയിട്ടാണ് ഫ്ലോയം കുഴലുകളിലൂടെ സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് സുക്രോസായി മാറിയിട്ടാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണോ എത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ രൂപങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ട്യൂബേഴ്സ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതായത് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിലാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ട്യൂബേഴ്സിൽ എന്താ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിലാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ടാപ്പിയോക്ക ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ തുടങ്ങിയ മണ്ണിനടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിലും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണെന്ത് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ ഈ പ്രോട്ടീൻ എവിടെയാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ലെഗ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ പയറു വർഗങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻ രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഫാറ്റ് എണ്ണക്കുരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീഡ്സ് പ്ലാന്റ് സീഡ്സിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ധാരാളം ഫാറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നു ഈ സീഡ്സിലാണ് ഫാറ്റായിട്ട് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പയവർഗങ്ങളിൽ ഫ്രക്ടോസായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു സുക്രോസ് രൂപത്തിൽ നേരിട്ട് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഷുഗർ കെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പ്
മാറുന്നു സുക്രോസ് ആണ് പിന്നീട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ട്യൂബോസിലാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിലും ലെഗ്യൂംസിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ രൂപത്തിലും ഫാറ്റ് രൂപത്തിൽ സീഡ്സിലും ഫ്രക്ടോസ് രൂപത്തിൽ പയവർഗങ്ങളിലും ഇവ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് അന്നജ രൂപത്തിലായി മാറുന്നു ഈ അന്നജം പിന്നീട് സുക്രോസ് ആയി മാറുന്നു സുക്രോസ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു യങ് വർഗങ്ങളിൽ അന്നജത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും പയറുവർഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ രൂപത്തിലും എണ്ണക്കുരുക്കളിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലും പയവർഗങ്ങളിൽ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ രൂപത്തിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് അന്നജമാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അന്നജമാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്നജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സസ്യങ്ങൾ അന്നജത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗങ്ങൾ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജ്ജസ്രോതസ്സായും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സസ്യങ്ങൾ അന്നജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ സംഭരണം ഏതൊക്കെയാണ് കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളിൽ അന്നജത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും പയറുവർഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ രൂപത്തിലും എണ്ണക്കുരുക്കളിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലും പയവർഗങ്ങളിൽ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ രൂപത്തിലും സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു നീഡ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു സ്റ്റാർച്ച് Glucose is easily soluble in water, so it cannot be stored in plant body. Methods by which plants utilize starch. What is the meaning of the plant? Plants utilize starch as a source of energy for life activities and to prepare substances required for growth. Storage of food in different parts of the plant. Uh, tubers, starch, rubatilum, pro, legumes, protein, rubatilum. ഓയിൽ സീഡ്സിൽ ഫാറ്റ് രൂപത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രക്ടോസ് രൂപത്തിലും സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ ജന്തുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ആനിമൽസിന് ആവശ്യമായ വിവിധ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ആഹാരവും ഓക്സിജനും മാത്രമാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കണ്ണോടിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളിൽ പലതും നമ്മൾ എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പാർട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ബെഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പരുത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ ഇപ്പം പല ടൈപ്പിലുള്ള ബെഡുകൾ വരാറുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് ബെഡ് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് മിക്കവാറും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫർണിച്ചേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ ടയേഴ്സ് എന്താണ് റബ്ബറിൻ്റെ പാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെയധികം മൂല്യമുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിനെ കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങൾ അവരെ ആകർഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങൾ ധാരാളം വളരുന്ന ഒരു നാട് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ ആകർഷിച്ചു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇത് കൈയടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വ്യാവസായികമായി വളരെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ത് കാപ്പി ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ റബ്ബർ റബ്ബറിൻ്റെ പാലിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുരുമുളക് അല്ലെ കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് കുരുമുളക് അത് വളരെയധികം വ്യാവസായിക മൂല്യമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്ന സസ്യ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ത് കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൊക്കോ നമ്മുടെ ചോ ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആരുമില്ല ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു കൊക്കോ പൗഡറാണ് മിക്ക സസ്യഭാഗങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം ഉള്ളവയാണ്
ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഉൽപാദകരും സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ല കരയിലും കടലിലുമുള്ള സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഇതിനുദാഹരണമാണ് രാസ സംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇവ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് രാസ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺ എർത്ത് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സൺലൈറ്റ് ദ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ സീൻ ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് they produce energy by breaking down chemical compounds this process is called chemosynthesis next part adutha class il edukunnathu vareyum ellam padichirikkaa to